milí studenti a studentky, vážení kolegové, vážené kolegyně, já vám všem přeji pěkný den. Doufám, že mě i přes tu roušku slyšíte dobře, že snad dobře artikuluji. My jsme se rozhodli zorganizovat dnes tento zhruba hodinový stream, především proto, že bychom rádi zhrnuli veškeré aktuální informace, které se k vám mohly, ale také nemuseli dostat. A také z toho důvodu, že informování jakýmkoliv způsobem v těchto kritických časech hraje naprosto klíčovou úlohu. Je nás tady několik a my si rozdělíme práci. Po mém krátkém vstupním expoze, které bude v češtině i v angličtině, asi 3-4 minuty, se budeme věnovat studijním záležitostem, které pokryje pan prorektor Zouhar. Poté se dotkneme záležitosti SKM, především kolejného, o, řekněme, komunikační strategii a o všech ostatních kategorií různém bude informovat Petr Bilík a já si potom vezmu na starost zbývající, zbývající dotazy. Jak jsem předeslal, tento stream bude v češtině, ale když dovolíte, já teď na dvě, tři minutky přepnu do angličtiny, protože mám několik informací pro naše zahraniční studenty, které bychom neměli opomíjet. Uh, ladies and gentlemen, dear students, this uh, stream will be held in, in Czech, but we have some news for international students. Well, first of them refers mostly, but not exclusively, to Erasmus students. Uh, we assume that university will, or may, perhaps, reopen and resume its courses, probably in May, Uh, however, it is still not, uh, not certain. Uh, given that most courses uh, take place online, we have suggested that uh, Erasmus students may wish to return to their home countries. Uh, but let me, let me emphasize, let me stress, this is only proposal. If Erasmus students decide to, to stay here, to stay in all modes, their accommodation is guaranteed. Yeah, so it's, it's only proposal. You may wish to return home, but you also may wish to stay here. Uh, many questions actually have been raised by degree students enrolled uh, at the faculty of uh, medicine. And uh, we have approached the faculty and all, let me assure you, all queries will be considered and answers put on the web of faculty and uh, university, either today or within one or two days. Uh, in general, uh, let me assure you that all dates, all exams will be fixed soon. Uh, well, however, it's not easy to do so uh, because of the changeable reality uh, of these days. Uh, we are simply not able to, to anticipate what may happen within a week or uh, within a fortnight, but we will do our best to inform you as properly uh, as possible. Uh, so once again, let me repeat, all your questions will be answered and put uh, on the web page either of the faculty or the university. A nyní uh, mi dovolte, abych se vrátil uh, do češtiny a uh, začali bychom odpovídat na vaše dotazy, protože Značná část dotazů byla podobného charakteru, řada z nich se opakovala, tak jsme je rozdělili do určitých kategorií a začali bychom oblasti studia, to znamená, kdy budou zkoušky, v jaké formě se budou konat, jak to vypadá se státnicemi, jak to vypadá s harmonogramem akademického roku. Chci předeslat, že do značné míry fakulty mají rozdílnou politiku, dokonce i katedry a fakulty na svých webech také na univerzitním webu informují o své politice v této oblasti. Nicméně poprosil jsem pana prorektora Zouhara, aby tuto problematiku zhrnul za celou univerzitu. Tak Vítku, máš slovo. Děkuji, vážený pane rektore, vážené studentky, vážení studenti, milé kolegyně, milí kolegové. Já dřív, než se pustím k těm, do těch jednotlivých otázek, tak bych vám všem chtěl poděkovat. Vám studentům za to, jak jste aktivní a jak jste aktivní jednak jako dobrovolníci, 
studentům lékařské fakulty, studentům fakulty zdravotnických věd, studentům pedagogické fakulty a dalších filozofické fakulty. A zároveň, jak jste aktivní jako studenti, protože já sám každý týden vidím a zdravím mé studenty, tak jak, jak vlastně sami se aktivizujete, jak sami pomáháte s řešením nejrůznějších technických problémů. A samozřejmě díky také všem pedagogům za to, jak v podstatě ze dne na den jste byli schopni a ochotni vlastně začít učit online, přestože vlastně třeba jste s tím dřív neměli žádné zkušenosti. A také samozřejmě díky CVT za to, že toto všechno funguje. Díky fakultám za to, že je ta maximální podpora. Ale ať nejsme jenom u těch díků, pojďme na aspoň krátce k otázkám. První věc, na kterou se nejčastěji ptáte, jestli se bude semestr anulovat, tak ničemu takovému nedojde, s ničím takovém nepočítáme, protože, jak všichni víte, v podstatě 11. března jsme začali online a pokračujeme tam, kde všude to jde. Samozřejmě fakulta zdravotnických věd, fakulta lékařská jsou úplně v jiné situaci než ostatní fakulty, ale tam, kde to bylo možné a tam, kde vlastně studenti a pedagogové nešli do první linie, tak tam samozřejmě jsme v té první linie z hlediska výuky. Tím pádem ne, nebude se anulovat. Semestr pokračuje, samozřejmě teď pokračuje online, pokračuje všude tam, kde to je možné. Všichni, kdo můžeme, učíme online, aby jsme šetřili čas potom pro tu situaci, která nastane, až budeme v normálnějším stavu, kdy budeme moci učit face to face. A samozřejmě ty kurzy, ty předměty, které není možné realizovat online, tak vlastně půjdou v té plné, plné síle. Dál se ptáte, jestli budou zkoušky online. Ano, na tom samozřejmě velmi intenzivně pracujeme, jak na univerzitní úrovni, tak na národní úrovni. O tom ještě určitě bude mluvit také pan rektor. Připravujeme, včera zrovna jsme na pedagogické komisi projednali základní podmínky pro to, aby vlastně všechno mohlo být zkoušené online tam, kde to samozřejmě specifika toho konkrétního programu, toho konkrétního předmětu umožňují. Ale počítáme s tím, že vlastně můžeme zkoušet online od běžných uzavírání předmětů až po státní závěrečné zkoušky, respektive po státní doktorské zkoušky, čili i obhajoby. Další dotaz, bude se posouvat mezní termín pro splnění studijních povinností. Tady už můžeme v tomto okamžiku konstatovat, ano, platí to jak pro ty končící ročníky, tak pro ty ročníky, které dál budou pokračovat. U těch ročníků, které potom pokračují dál, tak tam se ze 7. září posouváme na 15. září. Tady počítáme s tím, že vlastně není potřeba prodlužovat déle, Přestože samozřejmě v tomto okamžiku nejsme schopni predikovat, kdy tady tato výjimečná situace skončí. Ale jsme optimističtí potud, že není potřeba zkouškové období a respektive tedy tu mezní období pro splnění studijních povinností posouvat dál. Zároveň počítáme s tím, že začátek zimního semestru, tak jak byl plánován, což znamená, právě tedy bezprostředně v týdnu navazující na to na většině fakult a na lékařské fakultě a fakultě zdravotnických věd, případně na FTK od 14. září, že tento termín bude zachován. Další dotaz, zdali se prodlužuje deadline pro odevzdávání závěrečných prací. Tady samozřejmě poprosím, sledujme tak, jak to děláte. Sledujme informace po fakultách, jak už říkal pan rektor. Každá fakulta vlastně má určitá specifika, takže tady se nesnažíme centrálně vytvářet nějaké, ať už termíny z křišťálové koule, anebo nějaké termíny, které potom nebudou vyhovovat těm podmínkám, které jsou na fakultě. Nelze sjednotit podmínky na lékařské fakultě s jinými, podmí s jinými fakultami. Takže v případ, tedy rozhodně tady odpověď zní ano, ale prosím, dívejte se na ty konkrétní informace. Zrovna dnes aktualizovala filozofická fakulta, lékařská fakulta, dívejme se prosím na tady toto. Dál dotaz, jak mám odevzdat diplomovou práci, když tiskárny netisknou a nemůžu a tak dál a tak dál. Je to prosté. 
základem pro odevzdání závěrečné práce je tak. Čili tak, jak jste byli zvyklí, postup znáte, znáte buď to z dřívějších kvalifikačních prací, anebo prosím, dohledejte si na stránkách fakulty a respektive tedy centrálních stránkách. A tady tedy postupujte úplně tím standardním způsobem, čili vaši elektronickou podobu závěrečné práce nahrajte do systému. Tím máte odevzdáno. Jakým způsobem potom budeme řešit tu tištěnou podobu u samotné obhajoby a zdali budete obhajovat, obhajovat online a nebo budete obhajovat face to face, to už je potom další věc. Ale v každém případě počítáme i s tím, že můžeme obhajovat tam, kde to půjde, i obhajoby můžou probíhat online. V tom případě samozřejmě, jestliže ta situace ještě neubu, v tom okamžiku neumožní předávání fyzické, fyzické závěrečné práce, tak na to budou právě navazovat ty konkrétní podmínky a tím pádem to odevzdání bude následovat až v té situaci, která už to bude umožňovat. Něco na odlehčení, kdy budou promoce. Krásné, krásná otázka, sám se na to těším, protože to jsou ty nejradostnější okamžiky celého semestru, nejenom pro vás, kteří budete končit, ale samozřejmě také pro nás. A, a tak, jak říkají teď mnozí kolegové, je to otázka za milion, nebo možná ještě za víc, a možná v tomto okamžiku alespoň za milion úsměvů, nevíme. Ale v každém případě budou navazovat na to, jak, budou, jak vlastně budeme aktualizovat harmonogram akademického roku. Další dotaz v případě, samozřejmě, když teďka budu hovořit o tom, že máme tady otázku, jak třeba postupovat sluchově u examinování sluchově postižených studentů a dalších, dalších studentů s, s nejrůznějšími omezeními. Tady samozřejmě i tady tento dnešní stream bude překládán do znakového jazyka a tím pádem kolegové se prostřednictvím toho mohou dozvědět, že podobně jako v jiných situacích kontaktují Centrum pomoci studentů se specifickými potřebami a buď už tedy ty své spolupracovníky, na které se obracují, obracejí tradičně, anebo potom přímo na paní ředitelku Lucii Pastěrikovou. Tak, já jenom ještě se dívám, jestli nějaká další zásadní závažná otázka. Ano, zdali se bude prodlužovat, budou, budou pře, prodlužovat samotná výuka. I v tomto případě ta situace je na fakultách rozrůzněná, ale řádově a rámcově se počítá s tím, že v okamžiku, kdy nastane tedy ten návrat do běžného provozu, tak že vlastně dojde k prodloužení výuky o dva týdny oproti tomu plánovanému harmonogramu. Tak tolik asi, co možná nejstručněji k těm zásadním otázkám. Vítku, já bych ti chtěl poděkovat, jenom předesílám jedna technická záležitost. Máme zprávy, že ne všichni ten stream mohou sledovat, tak vězte, že bude pořízen nebo je pořizován záznam a budete si moci ho pustit později ze záznamu. Já bych ještě chtěl doplnit ty studijní informace, když pan prorektor mluvil o online vyučování, online zkouškách, včetně případně státních zkoušek, tak tím měl na mysli možnost jednotlivých fakult, jednotlivých kateder, vyučujících v jednotlivých předmětech postupovat takto, nikoli v povinnost. To znamená, katedry, fakulty dostanou větší manévrovací prostor a budou moci zvážit, jestli pro ně online zkoušky, včetně státních, jsou přínosné a realizovatelné. Pak, když dospějí k závěru, že nikoliv, tak budou hledat formu, jak je realizovat tím klasickým, klasickým způsobem. Čili mluvíme-li o online zkoušení, mluvíme o možnosti. Tak já bych nyní předal slovo panu řediteli Kolej Amens, který bude informovat 
především studenty, kteří bydli na kolejích o určité nabídce ze strany kolejí. Prosím, pane ředitel. Děkuji. Dobré odpoledne i z mé strany, vážené posluchačky, vážení posluchači. Bylo tady řečeno již mým předřečníkem, že fakulty mají určitá specifika, co se týká řešení této, této situace. Kolej a menzi mají jedno ultra velké specifikum, a to je to, že žádná kolejní budova ani, ani žádná jedna menza, kromě, kromě Šmerolovy, což je jedna budova, není zavřená a poskytuje snaží se poskytovat své služby v, plné, v plném rozsahu a v plné výši. To také znamená, že obslužný personál, který, který zde pracuje, je vlastně nasazen ve stoprocentní bojové pohotovosti a já bych s dovolením tomuto personálu, zaměstnancům kolejí a menc i tímto způsobem chtěl poděkovat, protože oni jsou opravdu v první bojové linii, setkávají se se svými, se svými zákazníky, nemohou řekněme se odporučit do žádné karantény a snaží se dělat svoji práci co, co nejlépe a často také s, s určitým psychickým vypětím, který je, které je asi pochopitelné. My jsme vlastně podobně jako jiné vysoké školy museli reagovat na tu na situaci ohledně otevření kolejí, respektive placení kolejí, protože, jak už jsem řekl, koleje i menzi jsou otevřené stále, aspoň do té doby. Proto jsme vlastně spolu samozřejmě s vedením univerzity, protože to není rozhodnutí kolejí a menz, ale je to rozhodnutí celého managementu univerzity a kolejí menz dohromady, přinesli informace, které byly zveřejněny na univerzitních stránkách, přezal je, je, je Facebook univerzity a také Facebook SKM a včera večer spatřila světlo světa informace, kterou byste teď v této chvíli všichni mohli a měli mít a pokud ji nemáte, tak já velmi doporučuji, abyste se do těchto materiálů podívali a abyste se seznámili aspoň s tím základním principem, který zde přinášíme. Já zopakuji jenom pro ty, kteří náhodou neví, jsou to, jsou to tři varianty řešení podle, podle gusta každého jednoho studenta. První varianta, student chce ukončit vlastně z ubytovací smlouvu do konce března, má tuto možnost a protože všechny ty procesy, jak jsem říkal, ta obsluha těch zařízení běží dál, tak je zde, je zde povinno zaplatit 25% z měsíce dubna, což je vlastně 75% sleva oproti řádu vysokoškolské koleje a obytovací smlouvy. Ty náklady nám tam vznikají opravdu dále a proto tato částka je v pořádku a byla velmi pečlivě konzultována s vedením univerzity. Další varianta je studenti, kteří se odlašovat nechtějí, zároveň tady samozřejmě nebydlí, to znamená fakticky nečerpají tu, tu ubytovací službu, ale zároveň jsou, jsou stále ubytovaní jak podle informačního systému, tak zejména fyzicky na jednotlivých pokojích, kde mají své věci a počítají s tím, stejně jako my a stejně jako zbytek univerzity, že se budou vracet v průběhu konce letního semestru zpět na univerzitu a na, na koleje. Tito studenti platí, zaplatí 100 dubnového ubytování, přestože zde ubytování fakticky nebudou, nebo na 99 nebudou. Toto je rozhodnutí samozřejmě vlády, to není otázka rozhodnutí univerzity. Tímto, tím, touto dubnovou platbou si takto předplácejí další libovolný měsíc, který tady potom ještě do konce akademického roku neboli tohoto semestru stráví. Jinými slovy, zaplatíš duben a potom, ať si tady v květnu nebo v červnu nebo dokonce v červenci, tento, mě, tento měsíc už máš tímto, touto dubnovou splátkou předplacený. Tak, další, další detaily tohoto, samozřejmě, jak jsem říkal, odkazují znovu na informace na stránkách univerzity nebo zprávy kolejí a menz. Varianta C, klasická nezměněná studenti, kteří tady chcou bydlet a bydlí a budou bydlet, tak postupují naprosto v souladu s řádem vysokoškolské koleje a ubytovací smlouvy bez jakékoliv změny. 
Tak, já se, já se tady podívám s dovolením do těch, do těch dotazů, které jste tady poslali a na, aspoň na, na ty základní odpovím. Možná, že bych ještě zdůraznil, že vlastně tyto dotazy jasně přicházely k nám na univerzitu v době, kdy ještě tento materiál, o které, o které jsem se teďka několikrát zmínil, nebyl zveřejněn. To znamená, předpokládám, že budete v drtivé většině případů schopni tuto informaci přečíst z tohoto materiálu. Po případě už jste ji přečetli, po případě jste si ji upřesnili v komunikaci, která teďka probíhá od včerejšího, včerejších odpoledních hodin, večerních hodin a dnešního celého dne nejrůznějšími cestami, protože ty vaše dotazy jsou opravdu četné. Je zde, je zde dotaz, já ho tedy s dovolním přečtu, mnoho studentů, se necítí dobře, byli v kontaktu se studenty Erasmu, někteří Erasmus testovali pozitivní na koronaviry a tak dále ve své domovské zemi. Jak mohou studenti zůstat na kolejích bezpečí a jak můžeme zastavit jejich šíření? šíření no, zastavení šíření koronaviru je otázka na Nobelovu cenu. V podstatě, v podstatě o to se teďka snaží celý svět, takže to tady nevymyslíme na úrovni zprávy kolejí a mens. Co se týká vlastně studentů Erasmu, tak jak univerzita oficiálně komunikovala, opravdu byl jeden student Erasmu z Koreje pozitivně, pozitivně testovaný, stalo se to na letišti v Koreji a tento student nám o tom podal zprávu. Bylo to, stalo se to minulou neděli. Na základě toho my jsme učinili okamžitě nějaká opatření, byli, byli vlastně jeho dva kolegové spolubydlící v té době, kteří jsou stále na kolejích, tak byli vzati do karantény. V té karanténě se nacházejí dosud do této chvíle a čekáme na výsledky testování vzorků, které jim odebrala hygienická stanice. Já jenom chci říct, že tato situace není radostná pro nikoho. Na druhou stranu takovéto případy se už tady na kolejích staly. Není to nová situace, my můžeme být šťastní a rádi, že dosud žádný, žádný vzorek se nepotvrdil jako pozitivní a nemůžeme, ale samozřejmě vyloučit, že se někdy v budoucnu, tak jak to vidíme všude kolem sebe, v republice, v Evropě, v celém světě, některý, některý další náš student bydlící na koleji nebo vyskytující se tady u nás a je jedno, jestli je zahraniční nebo, nebo český nebo slovenský, neukáže být pozitivní. Co se potom bude dít v dalším, už není úplně v rukách univerzity, protože to bude v rukách nebo na rozhodnutí krajské hygienické stanice, která nám, která nám udělí nějaké pokyny, jak dále postupovat. V každém případě my teď v této chvíli z hlediska bezpečnostních opatření máme za to, že máme učiněné snad maximum, které, které můžeme. Máme vyčleněné karanténní pokoje, respektive karanténní patro na kolik generála svobody. Dodržu, snažíme se dodržovat veškerá hygienická opatření, desinfekce, sanitace. Poskytujeme vám všechny tyto materiály k dispozici a komunikujeme velmi intenzivně spolu v rámci krizového štábu, štábu také s krajskou hygienickou stanicí a se všema lidma, kteří nám v tomto mohou Pomoc. Čili garance z naší strany, že se zde neobjeví pozitivně testovaný student, není žádná a v podstatě nehraje roli, jestli je student český nebo, nebo mezinárodní. Možná jste zaznamenali zprávu, která byla i v médiích, že univerzita na základě toho posledního případu, také na základě tohoto posledního případu, doporučila všem studentům Erasmu, aby se vrátili na své, do svých domovských zemí. Zároveň to ale nestojí jako tvrdý rozkaz, protože máme pozitivní zprávy o tom, že některé země, snad to můžu říct, například Itálie, v podstatě ty své studenty zpátky nepouští. A v této chvíli my se musíme zachovat trošičku i eticky a morálně a musíme těmto studentům, kteří tady musí z takového důvodu zůstat, tak poskytnout nějakou ochranu a nemůžeme je prostě vytlačit před, před kolejní budovy, ať si dělají, co chcou. To prostě nejde. Takže oni tady zůstávají, nebo zůstanou, poskytneme jim všechny, všechny možné výhody a servis, který je, který je možný a zdůraznuju, že nejsou, nejsou pozitivně testovaní. Jsou to jenom studenti v úzovkách, jenom studenti Erasmu.
budu koleje fungovat i cez prázdniny. E, prosím vás, koleje cez, cez prázdniny fungují od jak živa. Čili pro ty, kdo to neví, v, v době, v době zkouškové nebo v době prázdnin pořád máme e, i v době míru, ne, na tož tak v době tady tohoto, této krize, koleje otevřené a studenti, kteří přijíždějí vykonávat zkoušky, tak e, samozřejmě koleje využívají a budou u, využívat i, i, i nadále. Samozřejmě ten režim bude teďka trošičku nějaký, nějaký těžší, sami nevíme jaký, ale, ale budeme reagovat uh, flexibilně. Uh, ohledně ohledně těch, těch možností odhlašování, zkracování výpovědní doby, uh, smlouvy s kolejem, a to je všechno, co se, co se dozvíte v těch, těch nových materiálech, penězi za kolejné, všechno to tam máte a snížení sazby, všechno, všechny tyhle ty otázky jsou již dopředu zodpovězeny. Já bych ale řekl ještě jednu důležitou věc tady na tohleto téma. My vždycky reagujeme na základě aktuálního vývoje, aktuální situace. A to znamená, že když něco řekneme v úterý odpoledne, my nejsme schopni garantovat, že ve středu odpoledne už to nebude jinak, protože zkrátka ta situace se, se vyvíjí, Sledujeme vyhlášení vlády, musíme, musíme dbát pokynů hygienické, krajské hygienické stanice a dalších orgánů, kteří do této, do, do této věci mohou, mohou mluvit. Takže zde bych poprosil, zde bych poprosil o, nějaký, o nějaký váš nadhled a pochopení toho, že pokud prostě se dozvíte v pondělí nějakou zprávu, tak nás nemůžete úplně příliš trápit, že ve středu je to nějak jinak, protože není to tak, že bychom skákali z tématu na tématu, nebo že bychom měli názor, ale musíme přizpůsobovat naše, naše jednání a naše rozhodnutí objektiv, objektivnímu vývoji, který tady je. A úplně na závěr jenom řeknu, že vy vlastně využíváte nejrůznější komunikační kanály, využívejte je i nadále, využív, můžete využívat samozřejmě facebookové zprávy, co, co by oblíbená, oblíbený komunikační kanál, využívejte ale také e-maily příslušných kolejních referentek, kolejí, kolejí, ke kterým náležíte a buďte trpěliví s našimi odpověďmi, protože opravdu od toho včerejšího odpoledne se na nás sneslo těch dotazů víc než dost. My, je, my si je snažíme vypořádávat a pokud nejsou obratem, tak vás poprosíme o pochopení a trpělivost. Děkuji. Tak pane řediteli, děkuji za informace uh, o kolejích a nyní bych poprosil o zhrnutí informací směrem, řekněme, ke komunikační strategii univerzity od pana prorektora Bilíka. Milé dámy, vážení pánové, milí studenti, všichni spolupracovníci. První věc, omlouváme se, tušíme už, že ten stream pro někoho není plynulý a pro někoho není vůbec, ale jak už tady bylo řečeno, pořizujeme záznam, který bezprostředně, doufám, že poměrně okamžitě bude k dispozici. Zazněla tady řada informací, které, a jak už naznačoval kolega Zouhar, se mnohdy dají najít na webu. Já musím znovu zopakovat a musím upozornit. Z těch, dejme tomu, 400 otázek, které k nám připutovaly prostřednictvím Frequently Asked Questions, případně přímo tady tou výzvou, tak předpokládáme, že tak zhruba 70-80 vlastně ty odpovědi již byly řečeny. Rozumíme tomu, že jste netrpěliví, ale zase na druhou stranu i my jsme ve velmi nestandardní situaci. Zkuste si představit první den, kdy bylo oznámeno takzvané uzavření škol, tak jenom během toho prvního dne se ty informace směrem k nám změnily asi čtyřikrát nebo pětkrát, jestli se nepletu. Z různých kanálů zaznívaly zcela jinak a my se opravdu snažíme velmi zodpovědně každou tu direktivu, každý ten příkaz, každou tu radu, převést i komunikační strategii směrem k vám. Zvolili jsme jednoznačně open přístup, opravdu chceme každou i problematickou informaci vám zprostředkovat co nejrychleji, co nejlépe, abyste se podle ní mohli zařídit. Stejně tak jsme ale zvolili přístup, který nebude úplně alarmistický. Jsme přesvědčeni, že udržení si nějakého nadhledu a dobré nálady patří k tomu, abychom si udrželi i 
solidní imunitu a ostatně opravdu i medicínsky za to stres tady v, tomto, v této situaci může být faktorem svým způsobem jako nebezpečným. Takže pokud někteří neúplně kvitujete humor, který se občas objevuje na našich kanálech, prosím vás, zkuste to překousnout. Ostatně heslem celého vedení univerzity a předpokládám a doufáme, že všech z akademické obce by mělo být pro následující týdny a měsíce, jak v té oblasti komunikace, tak v té oblasti, dejme tomu, vzájemných vztahů, tak v té oblasti studijní, tím heslem by měla být velkorysost. Jsme přesvědčeni, že vaši kolegové, vaši, vaši pedagogové, studenti mezi sebou, ale Hlavně tady ty dvě sféry k sobě navzájem by měly vykazovat maximální míru velkorysosti ku potřebám a ku problémům té, té sféry druhé, protože na sebe zkrátka nutně budeme muset nějakým způsobem reagovat a možná někdy budeme taky na sebe narážet. Já bych rád připomenul především to, že jsme ten web Univerzity Palackého v podstatě přebudovali pro tady tuto okamžitou příležitost, takže tam máte celý set banerů. Takže když se podíváte, uvidíte banery, které jsou vedeny tematicky úplně jednoznačně, to, to znamená banner COVID-19, případně další věc, kterou považujeme za zcela zásadní přijímačky, případně banner, který je zaměřen na semestr a státnice. Všímejte se jich velmi, velmi detailně. Jsou tam zhromážděny všechny informace, které nemůžeme streamovat po tom webu takovým způsobem, abyste je potom následně nedohledali. To znamená, oni se skutečně někde tam skrývají a valná většina je jich již v tuto chvíli k dispozici. Jenom upozorňu to, co tady již zaznělo. My opravdu nevyrábíme na oddělení komunikace ty obsahy nebo z vlastné většiny nevyrábíme ty obsahy. Ty jsou součástí jednotlivých gestcí, gestce zahraniční, gestce studijní. A tak, jak bylo určeno od samého počátku na tom krizovém štábu Univerzity Palackého a ve vedení Univerzity Palackého, jsou především v gesci fakult. A fakulty dostaly deadline, který my jsme spolu s fakultami taky oznamovali. A ten deadline byl stanoven v tu chvíli možná trošičku velkoryse, ale bylo to z toho důvodu, že jsme opravdu netušili, co se na nás valí a jakým způsobem se ty věci budou řešit. Ten deadline byl stanoven na konec března. Takže pokud tam teď dochází k updateům, je to v pravou chvíli a ještě k těm updateům možná chvíli docházet bude a my pevně doufáme, že na všech pracovištích toto bude řešeno, vyřešeno. Co nebude vyřešeno v, do posledního března, tak předpokládáme, že v následujících dnech či týdnech i na základě vašich připomínek, i na základě Frequently Asked Questions prostě povedeme k nějakému zdárnému výsledku. Nejenom, že byste měli sledovat web, ale k dispozici máme samozřejmě facebookovou skupinu, i fanpage, Instagram, Twitter. Použili jsme vůbec poprvé notifikace na 9 000 telefonech prostřednictvím one aplikace, aplikace nebo aplikace. Takže myslím si, že ta škála informačních prostředků je opravdu obrovská a teď opravdu záleží hlavně a především na tom, aby ty obsahy byly dotaženy do vám vyhovujících úrovní a abyste se, dejme tomu, i sklidnili v těch jednotlivých věcech a abyste měli nějaké jistoty. Vedle toho ještě upozorňuji, že máme k dispozici blog rektora i tady tento stream, možná technicky zaseknutý, ale my se polepšíme, by se mohl opakovat, pokud se ukáže jako účinný a pokud jej budete nějak kvitovat, tak se k němu můžeme znovu vrátit. Pod tím COVID-19 je i zařazená sekce Frequently Asked Questions, o níž už jsem se zmiňoval. A vřele upozorňuji, že tam je, nebo doporučuji, že tam je skutečně sumarizována řada odpovědí na otázky, které následně zaznívaly třeba prostřednictvím e-mailu. Samozřejmě jsou to generální odpovědi, my nemůžeme zasahovat ani nechceme zasahovat do gestce jednotlivých fakult, na tož pak kateder. Jak už bylo řečeno, tento přenos bude odtlumočen do znakového jazyka. Stejně tak se pokusíme převést co nejrychleji do jazyka anglič... anglického. Pardon. 
Z mé gestce, já mám ve své zprávě dost záležitostí, které se týkají dobrovolnictví nebo nějaké spolupráce univerzity. V běžných, v běžných dobách se tomu říká třetí role, teď bychom tomu měli říkat něco jako veřejná služba. Tak bych vás rád informoval, protože řada těch dotazů se dotýká toho, jak se stát dobrovolníkem, případně jakým způsobem se zapojit do toho dobrovolnického nebo nápomocného běhu univerzity. My jsme nechali organicky růst ty dobrovolnické aktivity ze spoda a řada pracovišť se jich ujala naprosto fenomenálním způsobem a v podstatě velmi často ze studentských řad. Tam vyrostly a případně nějak byly jiným způsobem napojovány na veřejný sektor aktivity, které dneska jsou už rozlehlé a velmi činné. Na druhou stranu jsme měli v záloze dobrovolnické centrum, které se čím dál více plní a plní taky řadu úkolů, které třeba nemají ten jednoznačný profesní rámec a nevyžadují třeba lékařské vzdělání a podobně. Já bych to jenom ve velké rychlosti zhrnul a zase to najdete v, na Benrech Univerzity Palackého na webu. Dobrovolnické centrum je vám plně otevřeno, musíte se tam ale zaregistrovat a je fakt, že kvůli registraci a kvůli dalším věcem, které jsou nezbytné, tak v tuto chvíli přijímá pouze členy Univerzity Palackého, ale je otevřeno a v tuto chvíli, jestli se nepletu, tak je tam kolem 600, možná 650 dobrovolníků registrováno a jsou vysíláni na různé mise či využívání různými dalšími způsoby. Dál bych připomenul to, co už bylo mnohokrát různými způsoby zveřejňováno, ale zaslouží si to pozornost. Na Přírodovědecké fakultě na roce potom se vyrábí dezinfekce v množství, které je naprosto neobvyklé a slouží mnoha veřejně činným aktivitám a institucím. Lékařská fakulta a fakulta zdravotnických věd se přímo zapojili do fungování několika nemocnic a medici, studenti tam v první linii vypomáhají nebývalým způsobem a patří jim za to dík. Stejně tak jsme ve spolupráci Lékařské fakulty a Krajské hygienické stanice zřídili nápomocnou linku v anglickém jazyce, kde dokonce působí přímo zahraniční studenti. Ciro Metodějská teologická fakulta nabízí spirituální a psychologickou pomoc. Zase najdete to přímo na tom rozcestníku na webu. V tuto chvíli se rozjel vlastně dneska prostřednictvím našich výzkumných center a především UMTM rozsáhlé a republikově největší testování, které vzniklo vlastně ad hoc tak jako reakce na tady tu krizovou situaci, takže velká poklona našim vědcům, ale i všem dalším, kteří se tady do této akce mimořádně zapojili. Na geoinformatice vznikla mapová aplikace a ochranné štíty tam nyní vznikají. Na pedagogické fakultě jsou prostřednictvím studentů nebo díky studentům hlídány děti třeba zaměstnanců fakultní nemocnice Olomouc. Na psychologii nám nabídli studenti pomoc a dneska běží psychologická linka vlastně v kesci katedry psychologie. Vůbec už nemá smysl se do detailu zmiňovat o obrovském vypětí ve smyslu šití roušek, do kterého se zapojila celá řada z vás, které teď tady oslovujeme, případně absolventů Univerzity Palackého a dalších. K tomu ještě se podívejte na ten web, dnes jsme tam přidali například poradenství sportovní díky Fakultě tělesné kultury i nějaké typy pro potěchu ducha. Takže těch aktivit, které děláme, je opravdu celá řada a budete-li je pečlivě sledovat, myslím si, že se k ním proklikáte a dostanete v tuto chvíli opravdu, ale ta nejdůležitější informace je, Všichni bychom k sobě měli přistupovat velkoryse a v následujících týdnech a měsících se ta situace uklidní a zvládne. Tak Petře, děkuji. A já se nyní pokusím stručně odpovědět na několik specifických konkrétních dotazů. Dostal jsem dotaz, který se týká slovenských studentů, protože řada slovenských studentů odjela domů a nyní, kdy hranice byly zavřeny, tak se nemohou dostat zpátky zpátky do Olomouce, nikdo neví, jak dlouho to opatření bude v platnosti. A samozřejmě se ptají na to, jak to bude se zkouškami a také s kolejemi, samozřejmě s bydlením na koleji, když se nemohou dostat 
do České republiky. Co se týče splnění studijních povinností, je tam několik možností. Mimo jiné z tohoto důvodu jsme vlastně prodloužili povinnost splnění studijních povinností do, do 15. září. To znamená, domníváme se, že alespoň z perspektivy konce března roku 2020 bude tady poměrně velkorysý časový prostor pro to, aby i studenti, kteří momentálně jsou za hranicemi, nemohou se dostat do České republiky, aby v průběhu dalších, jestli počítám dobře, pěti měsíců mohli jak si dokončit semestr, splnit svoje studijní povinnosti. Zároveň vedle tohoto poměrně, řekněme, velkorysého časového rámce je tady další opatření, o kterém mluvil pan prorektor Zouhar. Řada katedr bude postupovat online, co se týče výuky už postupuje a na řadě tedy předmětů bude moci skládat právě zkoušky online. To znamená, nebude nutné přijíždět konkrétně v tomto případě za Slovenska do České republiky, ale bude možné případně vykonat zkoušku online. Když se lže všechno, tak, což ale nepředpokládáme, ale když se lže všechno, tak také přemýšlíme o v odůvodněných případech o určitých výjimkách, kde by studenti skutečně mohli splnit povinnosti i po 15. Po 15. září, pokud prostě nebude, nebude, nebude zbytí. To je informace především, nejenom, ale především ke slovenským studentům. Řada, řada dotazů také padla na záležitosti mobilit, a především k pobytům, k erasmáckým pobytům v zahraničí v příštím akademickém roce. My se domníváme, chceme tomu věřit, že ty podzimní mobility jsou v platnosti. Zatím nemáme žádné indicie, které by hovořily o tom, že podzimní mobility by měly být zrušeny. Komunikujeme s domem zahraničních služeb pravidelně a Zatím tedy počítáme s tím, ale zdůraznuju to slovičko zatím, počítáme s tím, že podzimní mobility by měly e, být vykonány. Asi bych to momentálně charakterizoval tím anglickým termínem business as usual. Ale samozřejmě situace na bitevním poli se mění každou hodinu, takže i v této oblasti se, se může změnit. E, je tady dotaz, který se týká knihovny. A to knihovny online, protože knihovna fyzicky je zavřena, tak jenom bych, chtěl, jenom bych chtěl zopakovat známou skutečnost, že knihovna má nepřeberně onlineových zdrojů elektronických, které si můžete otevřít z domova, které vám mohou pomoci při vašich absolventských, při vašich absolventských pracích. Pokud by vám selhalo připojení, tak knihovna zveřejnila svoji hotline, svoji horkou linku, kde se vám budou snažit pomoci, pokud náhodou by se vám nepodařilo připojit na onlineové, onlineové zdroje knihovny. Potom tady padl důležitý dotaz, který se týká práce v laboratořích. My si uvědomujeme, že ten momentální stav, kdy prostě studenti nemohou být ve škole, kolektivní výuka je zakázána, je problematický mimo jiné pro studenty vyšších ročníků, kteří potřebují laboratorní pokusy pro to, aby mohli dokončit své předměty nebo aby mohli dokončit svá studia. Dokážeme si představit, ale zatím, zatím je to předčasné, nicméně dokážeme si představit, až trošičku začne epidemie polevovat, tak někdy v průběhu května si dokážeme představit, že univerzita povolí řekněme, výuku v malých skupinkách, především pro tyto účely. To znamená, to znamená práce doktorandů v laboratořích, práce diplomantů v laboratořích, kdy je to takzvaně školitel a, a student, nebo školitel a dva studenti. E, nicméně e, nechci v tuto chvíli specifikovat žádné datum, protože opravdu nevíme, ale znovu opakuji, jakmile budou známky toho, že ta situace se začíná zlepšovat, tak o e, otevření laboratoří pro malé skupinky a pro tyto účely, především do psání doktorských diplomových prací, budeme velice uvažovat, protože si samozřejmě uvědomujeme, že je to, je to, skutečně, je to skutečně problém. Tak a já mám ještě jednu důležitou informaci a pak dám ještě slovo Vítkovi. 
Univerzita si velice váží všech dobrovolníků, kteří momentálně bojují na všech frontách. A velice často to jsou studenti vyšších ročníků a některým z nich by se mohlo stát, že tím, že pracují jako dobrovolníci v nemocnicích nebo v domovech důchodců, nestihnou dokončit tento školní rok a mohlo by se stát, že spadnou do poplatkové povinnosti. Domníváme se, že to nebude ujedinělý případ, protože může se to také týkat studentů doktorského studia, dotýká se to třeba také sociálních stipendií. Proto společně s ministerstvem školství hledáme způsob, jak těmto studentům by tato poplatková povinnost nevznikla a nemuseli by tedy ten příští rok poplatky platit. Je to poměrně, řekl bych, technicky složitější záležitost, nicméně máme připravená určitá řešení. V tomto kontextu bych možná také chtěl připomenout, že ministerstvo školství ve spolupráci s univerzitami připravuje Rychlou, rychlý zákon, my tomu říkáme Lex Specialis, který by měl přesně tyto věci postihovat a v průběhu, řekněme, jednoho měsíce plus minus by tento zákon mohl platit. A mimo jiné tedy jsou v tomto zákoně zahrnuty i poplatky a odpuštění, odpuštění poplatků za nadstandardní dobu studia v těchto konkrétních případech, kdy si skutečně uvědomujeme, že by to nebylo, že by to nebylo úplně, úplně fér. A já jsem si já jsem si uvědomil, že je poměrně možné, že tento stream také poslouchají někteří uchazeči, kteří přemýšlejí nebo podali přihlášku na Univerzitu Palackého a nepochybně zajímají přijímací zkoušky. Já bych dal v tuto chvíli slovo Vítkovi, aby tu agendu přijímacích zkoušek zhrnul. Jenom bych chtěl říci, že samozřejmě velice vážně uvažujeme o o tom, že část přijímacích zkoušek budeme muset posunout do jiného data. Některé přijímací zkoušky zjednodušíme maximálně, některé studijní programy dokonce přemýšlí, že zkoušky zruší úplně. V některých případech přijímací zkoušky proběhnou online. Ale nyní bych dal slovo Vítkovi, aby to konkretizoval. Děkuji. Ano, je to přesně tak, jak říkal pan rektor. V tomto okamžiku na fakultách jedeme scénáře, které míří na jednak posun, možný posun stávajícího termínu. Zatím ovšem, kromě těch situací, které spadají někde, řekněme, do konce dubna, tak tam zatím ještě jsme nezveřejňovali žádné posunuté termíny. Nicméně tady předpokládáme, že nejpozději po Velikonocích už budeme všichni vědět víc, už budeme vědět víc na národní úrovni, už nebudeme jenom stát před tou přištálovou koulí a štěrchat s ní anebo klepat do ní, aby jsme v ní něco viděli, co v ní asi dneska nevidí ještě nikdo. Z toho důvodu, abychom vlastně neměnili nějaké termíny ze dne na den, z týdne na týden, proto zatím ještě ve většině případů neavizujeme konkrétní data pro změnu těchto termínů. Nicméně předpokládáme, že tedy nejpozději v horizontu dvou, tří týdnů, tam, kde to bude bezpodmínečně nutné, tak tam tyto termíny zveřejníme. Ale, tak jak už říkal pan rektor, na fakultách uvažujeme, nebo společně s fakultami uvažujeme jednak o nových formách online zkoušek, nebo právě tedy přijetí bez přijímacích zkoušek, tam, kde to bude dávat smysl a bude to možné, právě třeba na základě studijních průměrů, na základě vysvědčení z posledních z posledních ročníků a samozřejmě tam, kde je zase třeba provazba na SCIO, tak tam samozřejmě jednáme o, o těch posunech, které budou vyplývat vůbec vlastně z té národní situace. Takže tady bych zase ještě všechny vás, milé uchazečky, milí uchazeči, poprosil o jistou dávku trpělivosti, 
situace na Univerzitě Palackého není podobná jako třeba na Masarykově univerzitě, kde je jednotný test a proto tam kolegové už ten minulý týden zveřejnili červnový test a samozřejmě zase my budeme tady z tohoto termínu vycházet tak, abychom vzájemně se nevybíjeli, velmi zjednodušeně řečeno. Takže tolik, tolik k přijímacímu řízení a jenom možná ještě krátká informace pro všechny akademiky, kteří hledáte další inspirace pro online výuku. Rád bych vás informoval, že během dnešního dne Pan rektor zveřejnil nové kurzy celoživotního vzdělávání. Jsem rád, že vlastně po dvou týdení odmlce, kdy jsme měli vlastně už připravené nový modul dalšího vzdělávání, který je stále a populárnější mezi všemi zaměstnanci Univerzity Palackého, tak vlastně v nějaké obnovené podobě začne příští týden a všichni, kdo budete mít zájem o nové Moodle kurzy online, tak můžete už využít nabídku, která je v tomto okamžiku k dispozici. Tak, děkuji. Tak, Vítku, já děkuji rovněž. Já procházím ty otázky a zjišťuji, že jsme vlastně vyčerpali všechny, všechny okruhy. Tak já bych v tuto chvíli chtěl poděkovat jak zaměstnancům univerzity, administrativním pracovníkům, akademikům i studentům, protože tato situace skutečně vyžaduje poměrně velkou dávku tolerance ze všech stran a mám pocit, že skutečně všichni se snaží být velkorysí. Pro mě je to heslo dne, velkorysost. Já mohu říct, že ze strany univerzity se snažíme zjednodušovat hledat řešení, případně odpouštět, prodlužovat termíny, výjít vám vstříc, samozřejmě v rámci, v rámci zákona a v rámci našich možností. A doufáme, že tady tu situaci zvládneme relativně, relativně dobře. Byť samozřejmě podobně jako všichni ostatní, v některých věcech jsme nuceni improvizovat. Já bych chtěl poděkovat taky administrativě, která připravila tento stream a která vůbec se o nás stará na vylidněné univerzitě. Studentům bych chtěl poděkovat skutečně za tu toleranci a velkorysost. Můžu vás ujistit, že všechna data důležitá budou, budou zveřejněná, budou dodržena, ale zároveň bych vás chtěl poprosit, abyste skutečně pečlivě sledovali weby jednotlivých fakult, případně weby Kateder, kde budou zveřejněny dílčí zkoušky a samozřejmě web univerzity, jak o něm hovořil Petr Belík, protože všechny ty generální informace se zhromažďují na webu fakult a na webu univerzity. Dámy a pánové, ještě bych možná chtěl říci, že jsme připraveni ten stream zopakovat třeba v rozmezí dalších 14 dnů, kdy řada informací bude mít už mnohem konkrétnější obrysy, pokud samozřejmě o to bude z vaší strany zájem. Pokud mi kolegové už nechtějí nic dodat, zdá se, že, zdá se, že ne, tak já bych se s vámi nyní rozloučil za mě, za administrativní pracovníky i za mé tady spolusedící a všem bych vám chtěl popřát pěkný večer a pevné nervy. Naschledanou.